Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Eu me recordo que quando era criança, uma das maiores alegrias que eu pude experimentar era justamente a oportunidade que a gente tinha de sair em Romaria. Era uma vez por ano, um acontecimento que a gente esperava com ansiedade. Na minha casa, a minha mãe, o meu pai e alguns dos meus irmãos cultivavam este hábito de vir à Aparecida uma vez por ano e trazer o máximo de filhos que eles puderam trazer. As coisas não eram muito fáceis para viajar todo mundo, mas eu sempre me encaixava porque os pequenininhos não pagavam passagem. Vinha na faixa. E eu me recordo, minha gente, que vir em Romaria, para mim era uma experiência bonita, que hoje eu compreendo como uma experiência de vida que me ensina sobre outras coisas também. Era muito mais que cumprir um voto. Era muito mais que vir a Aparecida. Era todo um contexto de significados que a gente fazia questão de preservar. O simples fato de guardar um dinheirinho todo mês e dizer que aquele dinheiro guardado era para Romaria. Veja bem que a Romaria nos motivava a economia. A Romaria nos motivava a uma disciplina anterior para que nós pudéssemos ter o prazer depois. O contexto da viagem... Eu me recordo que a minha mãe fazia lá uma farofa de pescoço de frango, que ninguém dava conta, mas era uma alegria ver aquilo. E uma das coisas mais bonitas, sabe o que era? É que todas as famílias que entravam dentro daquele ônibus levavam alguma coisa para poder dividir. É aquilo que eles chamavam de tira gosto, né? Tomava uma pinguinha e comia alguma coisinha ali. Era aquela partilha que a gente fazia de tudo que a gente tinha levado. Então, primeiro aspecto, a disciplina que nos possibilita depois o prazer, a partilha daquilo que se leva. E o momento mais esperado, a gente poder chegar em Aparecida, na casa da mãe. O catolicismo vive, você que é evangélico sabe muito bem disso. Mas o católico, ele tem uma afeição muito grande por Nossa Senhora. Essa é a expressão materna de Deus. Aqui no Vale do Paraíba, com a Padroeira do Brasil. Lá em Belém do Pará, com o Sírio de Nazaré, com a Virgem de Nazaré. E tantos outros lugares do mundo, manifestações típicas daquele povo, daquela cultura, mostrando a mãe de Jesus como um ser humano que deu certo. Um ser humano que viveu, que experimentou na carne, primeiramente, tudo o que dizia respeito ao seu filho Jesus. Maria é a primeira a ser resgatada, ao gerar o menino. Ela é resgatada, é a primeira a ser salva ao gerar o Salvador. Chegávamos em Aparecida e então vivíamos dois, três dias de intensa alegria. Fico pensando, minha gente, que a Romaria é um pouco o retrato da nossa vida. Se você ainda não teve a graça de fazer uma Romaria, faça um dia. Para você descobrir isso que nós estamos falando aqui. Os elementos chaves da nossa vida. Nós também precisamos o tempo todo preparar o nosso futuro. Se a gente quer viajar, a gente precisa economizar. Se a gente quer dar certo lá na frente, a gente precisa estudar hoje. Se a gente quer um bom serviço, um bom trabalho, a gente tem que se preparar no aprendizado de hoje. Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente consegue, só fica bonito a partir do momento que a gente divide. Aí vem o elemento da partilha. Só tem significado o que eu alcancei se eu tiver alguém para dividir depois. Não adianta nada ter todo o dinheiro do mundo, ter a casa mais bonita do mundo, se você não tem amigos para enchê-la. Se você não tem amigos para gastar um pouco do dinheiro que você acumulou. A partilha é uma consequência natural de quem soube preparar. Não adianta nada você fazer uma mesa bonita, um jantar maravilhoso, se não existem convidados para sentarem à mesa. O jantar, ele é apenas uma desculpa para as pessoas que estarão ali. O desejo é reunir as pessoas. É a romaria da vida nos encaminhando. Aquilo que a gente prepara, aquilo que a gente divide depois. Essa mística que pode tomar conta do nosso coração. Eu sei que às vezes nós não somos muito romeiros. E o coração do romeiro é um coração despojado, pronto para aquilo que vai acontecer. 
é um coração sempre pronto para a surpresa, para a alegria. E às vezes eu ando pensando que nós não somos surpreendidos pela, pela alegria justamente porque a gente não espera pela surpresa. A gente não permite que a vida nos surpreenda. A gente tem tudo muito programado. E na Romaria, por mais que a gente programe, sempre haverá o espaço da surpresa. É aquilo que a gente não esperava, mas que de repente aconteceu dentro do nosso coração, se manifestou diante dos nossos olhos e aquilo ganhou um significado maravilhoso. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém.